ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം കേട്ടിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടുവിലായിരുന്നു അതിന്റെ പാർട്ട് ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പാർട്ട് ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവന്റി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഇസ് ഫോർ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഇസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ പെൻസിൽ ഇസ് സെവന്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വോട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസിനെയും പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് പെൻസ് ഉള്ള പ്രൈസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാണ് ഫൈവ് ബുക്സിന്റെയും ടു പെൻസിന്റെയും ത്രീ പെൻസിലിന്റെയും ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കേട്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ആൻഡ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് എക്സ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് ലെറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ പെൻസിലിന്റെ പ്രൈസും കണ്ടുപിടിക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെന്നിന്റെ പ്രൈസിനേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻസിൽ പെൻസിലിന്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പെന്നിന്റെ പ്രൈസിനേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് പെൻസിലിന്റെ പ്രൈസ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രൈസ് നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് ആണ് പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും പെൻസിലിന്റെ പ്രൈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫൈവ് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടു പെന്നിന്റെ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പെൻസിലിന്റെ പ്രൈസും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവന്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ഫൈവ് ബുക്ക് ടു പെൻ ത്രീ പെൻസിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സെവന്റി ഫോർ ഫൈവ് ബുക്കിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരുന്നു ത്രീ പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നും വരുന്നു വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫോർ സോ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫോർ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല എക്സിന്റെ ടേമുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എന്നും ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫോർ ഇനി ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സാധാരണ രീതിയിൽ സെവന്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടെൻ എക്സിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് സുഖമാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് അതായത് പെന്നിന്റെ എക്സ് എന്നാണ് ഇടി നോട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെവന്റി ടു ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രെത്ത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൂടാതെ ലെങ്ത്തിനെ എക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിനെ ഫൈവ് എക്സ് എന്നും ബ്രെത്തിനെ ടു എക്സ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സും ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അതായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെൻ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രെത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ അറിയാലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എൽ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ബ്രെത്ത് ടെന്നുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ടിക്കറ്റ്സ് നമ്പർ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ മിക്സഡ് ആൻഡ് വൺ ടിക്കറ്റ് ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രോം ഇറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ടിക്കറ്റ് ഡ്രോൺ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ സോ ഈ രീതിയിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും പ്രൊബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫോമുല നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോമുല ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫേവറബിൾ അതായത് എനിക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവും ഈവൻ നമ്പറും വരിക എന്നതും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള പേപ്പർ സ്ലിപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എത്ര പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ടിക്കറ്റ്സ് അതാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം മൊത്തം എത്ര ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി എഴുതി ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവിൽ ഫൈവ് വരും ടെൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് പേരാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഈവൻ നമ്പറും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അഞ്ച് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഫൈവ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നാണ് സോ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ദ ബേസ് ഓഫ് എ പ്രിസം ഇസ് എൻ ഇക്വി ലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇൻ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം തുടർച്ചയായി കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രിസം അതുപോലെ പല ഷേപ്പുകളുടെയും വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഇക്വി ലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ബേസ് ഇക്വി ലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിലാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതിൽ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിൻ്റെ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഇക്വൽ ആട്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടീൻ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഇത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യില്ല ന്യൂമറേറ്ററുകൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിവിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ബൈ ടു അത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോ അവർ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്രിപ്പയ